இன்னும் நீங்கள் நம்மளோட டெக் குரோ தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ப்ளஸ் இந்த பெல் சிம்பலையும் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ வந்து இம்மிடியட்டாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் வணக்கம் நண்பர்களே டெக் குரு தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி டிப்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி உங்களோட பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து புது ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக இயங்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அதனோட ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு வந்து எல்லாருமே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் புது ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி எப்போவுமே ஸ்பீடாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நிறைய ட்ரிக்கை வந்து நாங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னா ரிமூவ் அன்வான்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ஏன் அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணுனாலையும் அந்த அப்ளிகேஷன் தேவையில்லாமல் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகி உங்களோட டேட்டாவை வந்து காலி பண்ணுறதும் இல்லாமல் உங்களோட ரேமையும் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் அப்படி அதிகமாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட ஃபோன் ஸ்மூத்தாக இயங்கிறதுக்கான ரேம் வந்து கிடைக்காமல் உங்களோட ஃபோன் வந்து ஸ்லோவாக இயங்கும் ஸோ முதல்ல அன்வான்டடான அப்ளிகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து முதல்ல ரிமூவ் பண்ணுங்க அடுத்ததான் நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ப்ளாட்வேஸ் ப்ளாட்வேஸ்ன்றது என்னென்னா உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேக்கர் அவங்க வந்து அவங்க ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அனுப்புவாங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம டிஸ்டேபிள் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஆப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஸில் போனீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் எந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் டிசைல் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் டியோ அதை வந்து டிசைபிள் பண்ண போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா டியோ ஓப்பன் பண்ணோடனே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் டிசேபிள் ஃபோர் ஸ்டாப் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஸ்டாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்க ஒன்ஸ் அதை ஸ்டாப் ஆனது அதுக்கப்புறம் டிசேபிள் வந்து என்ன கிளிக் பண்ணுங்கள் டிசேல் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டிசேபிள் ஆயிரும் ஸோ இது பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகாது உங்களோட ரேமையும் எடுத்துக்காது உங்களோட டேட்டாவையும் காலி பண்ணாது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா உங்களோட ஃபோன் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இயங்கும் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னா நம்மளோட ஃபோனில் இருக்கிற தேவையற்ற கேட்ச் டேட்டாவை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு தேவையற்ற கேட்ச் டேட்டாவை வந்து நம்மளோட ஸ்டோரேஜில் வந்து ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அதை ரைட் பண்ணணும் ஆனால் அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கிளியர் பண்ணாது ஸோ அந்த கேட்ச் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இப்போ கிளியர் பண்ண போகிறோம் அப்படி கிளியர் பண்ணுறதுலாம் என்ன ஆகும்னா அந்த அப்ளிகேஷன் விட்டு போனால் அந்த டேட்டா எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும் ப்ளஸ் உங்களோட ஃபோன் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக இயங்கும் ஸோ அது எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஸ்டோரேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் எடுத்திருக்கு எம் இமேஜஸ் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் எடுத்திருக்கு உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயமும் வந்து இதில் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் டேட்டா இருக்கும் அந்த கேட்ச் டேட்டா வந்து ஜஸ்ட் கிளியர் பண்ணிங்க கிளியர் பண்ணிங்கன்னா மொத்த கேட்ச் டேட்டாவும் கிளியர் ஆகிடும் கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபோன் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இயங்கும் அடுத்த ட்ரிக் என்னென்னா கிளியர் டேட்டா ஆப் டேட்டா இது வந்து கிளியர் கேட்ச் டேட்டா மாதிரி தான் இதுக்கு ஆனால் இதுக்கு வித்தியாசமானது என்னென்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனாக ஓப்பன் பண்ணி அதனோட டேட்டா வந்து கிளியர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஸ் இருக்கும் ஆப்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனாக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நான் இப்போ டியூ ரெக்கார்டாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் சாரி வந்து உங்களுக்கு எந்த அப்ளிகேஷனோட டேட்டா கிளியர் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்க மேக்ஸிமம் எல்லா அப்ளிகேஷனையும் ஓப்பன் பண்ணி கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபோன் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே இயங்கும் ஸோ இப்போ நான் இஎஸ் ஃபைல் எக்
இருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரீ இந்த விஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏன் இந்த விஜிட்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்வி சும்மா நான் இருக்கேன் ஃபோம் ஸ்க்ரீனில் ஏன் அப்படின்னு நினைக்க கேட்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஜிட்ஸும் ரன் ஆகணும்னா அந்த விஜிட்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசோர்ஸ் தேவை ரிசோர்ஸ் இருந்தது ரேம் தேவை அந்த ரேம் இருந்தால் தான் அந்த விஜிட் ரன் ஆகும் இந்த விஜிட் ரன் ஆகுது அந்த ரேம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிச்சேன்னா அதாவது தேவையா தேவையற்ற அந்த விஜிட் ரன் ஆகுதுன்னா அந்த தேவை இல்லாமல் ரேம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிச்சேன்னா உங்களோட ஃபோனோட ஸ்பீட் வந்து கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ அந்த விஜிட்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும்னா அந்த ரேம் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபோன் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இயங்கும் ஸோ தேவையற்ற விஜிட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரிக் என்னென்னா பேட்ரி யூசேஜ் இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து டிசேபிள் பண்ணுறது அதாவது நம்ம நினைப்போம் நம்ம அப்ளிகேஷனை வந்து பேக்ரவுண்டில் நம்ம வழக்கம் என்ன பண்ணுவோம் கிளியர் ஆல் கொடுத்தோம்னா எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் சில அப்ளிகேஷன்ஸ் மறுபடியும் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி அதை பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் பேட்ரிங்கிற ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேட்ரி யூ யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் நான் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ யூசி ப்ரௌசர் வந்து எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் இவ்வளோ நேரம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் டு ஸ்டாப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டிசேபிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு நிறைய ரேம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆகும் அந்த ரேம் ஃப்ரீ ஆனதால் என்ன ஆகுன்னா உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ஐ மீன் உங்களோட ஃபோன் வந்து நல்ல ஸ்பீடாக இயங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையற்ற அப்ளிகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்னென்னா அனிமேஷன்ஸை வந்து டிசேபிள் பண்ணுறது அதாவது எல்லார் ஃபோனுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனிமேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுனா அந்த அனிமேஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ரேம் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ரேம் வந்து அந்த அனிமேஷன்ஸுக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்போ நம்மளோட ஃபோன் வந்து ஸ்மூத்தாக இயங்காது ஸோ அப்படி ஸ்மூத்தாக இயங்கணும் அப்படின்னா அந்த அனிமேஷன்ஸை டிசேபிள் பண்ணால் நம்ம கொஞ்சம் ரேம் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அந்த ஃப்ரீ ரேமை யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபோன் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம டிசேபிள் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் இல்லைன்னா நீங்கள் அபவுட் ஃபோனில் போயிட்டு உங்களோட பில்ட் நம்பரை வந்து எயிட் டு செவன் டு எயிட் டைம்ஸ் வந்து டிக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகிடும் இப்போ டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து இனேபிள் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து விண்டோ அனிமேஷன் ஸ்கேல் டிரான்சிஷன் அனிமேஷன் ஸ்கேல் அனிமேட்டர் டியூரேஷன் ஸ்கேல் இந்த மூன்று ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மூணு ஆப்ஷன்லுமே வந்து அனிமேஷனை வந்து ஆஃப் பண்ணி வை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இப்படி ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த ரேம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஃபோன் வந்து ஸ்பீடாக இயங்கும் ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட பழைய ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து புது ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இந்த ட்ரிக்கை எல்லாத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் இந்த ட்ரிக்கை பயன்படுத்தி உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற நிறைய ஆண்ட்ராய்டில் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னாலே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு டெக்ரூ தமிழ் யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கும் பகிர்ந்ததற்கும் மிக்க நன்றி